OK， 然后呢，今天呢就是跟大家闲聊啦，嗯，然后因为今天就是想多多录几支视频备用，所以这个视频应该跟我上次的十四视频，或跟我下次或者上次的十四视频，我也不确定我什么时候传十四十四十四视频的衣服是一样的，因为我出去玩，所以我就会提前录一下，然后我当时上传就可以了，然后呢？这次说的是旅游当中的一些必带的东西，然后呢，我就是像这种长途旅行嘛，我觉得是就是飞机什么的，就是先说上飞机的一些东西吧，先还抓着一下，赶紧放下。然后上飞机的一个要点就是，第一是你带的液体不能超过一百毫升。第二是你不能带什么太多的液体，就是超过一个，哇，一个还是两个化妆袋？你如果带两个化妆包，应该都是还可以的，我觉得，就不要带太多液体。然后，特别是这种敏感时期，就是稍微就是表现的自然一点，因为这个世界比较，毕竟比较大家都比较注重安全的问题。还有一个就是，嗯。就是不要，但是我觉得大家应该都不应该都不会这样的，就不要太大声吵闹什么的，因为毕竟飞机大家都很累，然后应该都在就想休息什么的。OK， 然后我就说我上飞机我会带一些什么东西，然后首先是化妆包，我建议是买这种透明的，或者是直接拿这个装三明治的袋子。这这个我是拿来装粉扑的，因为感觉这样比较干净，因为它有一个封口嘛，然后它又透明的。一般海关也会给这种袋子，所以到时候看情况嘛。如果你喜欢带自己的化妆袋也是可以的，我还是建议这种透明的，它不会教你被拆封什么的。然后第二个就是我一定会带的就是这个，干洗手液，我觉得很重要，因为飞机上你知道什么人都多了，鬼知道他有没有在在做那个。消毒清洁啊，然后我觉得还蛮重要的。我这个人就是是家里可以看到很乱的人，但是我不能忍受的就是脏，很奇怪。然后，所以我就还蛮喜欢这个干洗手液，我一定会带。我现在已经用过好几瓶这种。然后呢，我还有一个要带的就是耳机。当然，我是不希望，如果你们是长途旅行，不希望你们带这种。这种线，这种这种这种耳机啊，但是那种弱是更更糟糕，这种老式的我觉得比弱是好用。然后还有就是，我建议你们戴头戴式的，那样会比较舒服，不会就是一直这样的压到我耳朵会不舒服。然后呢，还有一个就是眼罩，等一下在我床上，哎，妈呀！相机差点倒了，因为这个其实架在我床上去，架在我被子上，所以比较冷。然后还有一个眼罩，超级重要，因为我这个人就是我必须每天戴眼罩睡，所以没有这个会死。因为飞机上就基本上都是睡觉嘛 ，OK。然后还有就是，嗯，我会带一个就是这种三十毫升的这种，嗯，香水。我觉得就是下飞机之后，下飞机之前就是味道会身上会比较难闻，有时候十几个小时都不洗澡，然后一直在飞机上，然后整个人又晕晕的感觉很不舒服，然后就会带一个小香水，然后牙刷、牙膏我肯定会带，但是我就没必要给你们看，因为每个人都有那些东西。然后呢，我会带一个，我会带这种，嗯，好真的，哦，润唇膏我肯定会带的。一定会带，然后我会把这种就是，就是装小样的这种瓶子留下来，然后就装一些粉底液啊，或者什么，就是这个防晒霜啊什么的，然后就会带，带够几天的量，看那个，嗯，去几天如果，如果量就是多的话，我会有时候会直接带正装，但是倒也不超过一百毫升，然后还有就是这个。我会把自己喜欢的这个身体乳，这个我觉得很好用。这个是 Body Butter、Shell Butter 的这个 Olay 的这个身体乳，然后非常润
味道我也超喜欢，我就会把这个挤在这种小罐子里面，或者是稍微大一点的罐子，然后带这个身体乳，因为我我觉得有的护唇霜很黏，我不喜欢。然后呢，我一定会带那个，嗯，卸妆湿巾，这个是 Baby Wipes 的，就因为卸妆湿巾不在这儿，然后就肯定会带卸妆湿巾或者是这种湿巾，因为有时候卸妆在飞机上还是就直接擦掉会比较方便。然后我还会带这种喷雾，然后这个喷雾我已经用，这个 ELF 的这个我是把这个瓶子留下来，然后因为它这个瓶子是六十毫升，我觉得上飞机很好，就是就会把那个化妆水放在里面，然后就是就是上飞机干的时候就就会拿这个喷。然后呢，我是会带一片面膜，但是一般都。会敷，或者是我会回酒店敷，或者是在在睡觉之前，就是酒店，反正会应该会在酒店敷，不会在飞机上敷。因为我觉得飞机上干，但是我觉得敷面膜有点太夸张了吧，因为毕竟也还是公共场合。当然每个人想法不一样，我是不喜欢在公共场合敷面膜的人。OK， 然后如果你没有这个小罐的这种东西的话，你就把你以前的这种。隐形眼镜不要不用的这些废旧的隐形眼镜盒，然后可以放在里面，就可以放两样东西。其实这个也蛮好用的，把这个洗干净，然后擦干，然后消消毒了，然后放你喜欢的东西，就是粉底液啊、乳液啊、眼霜啊，巴拉巴拉，你想放什么放什么。OK， 然后还有就是以前的这种，就是买活动送赠送的这种小样，我觉得也很好用。然后像兰蔻这个小黑瓶我还蛮喜欢的，我一般会带这个，因为我觉得这个是稍微贵一点的产品，然后在旅行中用会觉得蛮舒服的。然后这是我蛮喜欢的，还有那个，嗯 l i s w o r k s 的那个睡眠的那个喷雾我也会带，因为我觉得就是酒店的枕头，我觉得那味道我不一定喜欢，就会带那个喷雾。OK， 应该就是这些了吧。嗯，然后就说那个旅行前的准备吧。电池已经开始闪了，赶紧说。然后就是什么充电器啊，一定要带好，还有证件什么，车票啊、机票、车票、购车票什么什么打印出来。然后什么入关的文件、学生证明，不啦不啦不啦，护照、visa 什么什么。银行卡，要出去带的那个欧洲的欧元卡之类之类的，都要准备好。然后还有就是，提前把那个相机 SD 卡的，就是空间把它转到硬盘或者放到电脑，就是大概再把它清空，然后充满电。所有的相机、手机、iPad、移动充设备、Kindle、电子书什么的那些都充好电，然后带带上飞机，或者是就是带上车。我是带上火车，然后行李就是准备好，就是换洗衣服、袜子、鞋子那些，大家都知道的基本东西，准备好。然后女生如果想拍照拍的好看一点，我觉得你们可以带一个纸板夹或吹风机，因为我我觉得酒店里的纸板夹真的，酒店里没有纸板夹，酒店里的吹风机真的吹头发很慢，因为我头发超级多，而且比较长，所以我一般会带个吹风机、纸板夹，然后。如果你们不想戴，你们直接戴个帽子什么的就可以了。有时候，当然，英国风这么大，我也不确定这个帽子会不会被吹走。嗯，然后呢，嗯 ，OK， 就这样。然后哦，如果你们就是你们去可能去旅游的东西并不是很多，但是如果你想买很多东西，我建议你带一个大一点的旅游箱、旅行箱，就是可能你只。就是东西只是一个，就是登机箱就好了。但是你还是带一个稍微大一点的，就二十四寸或者二十几寸的箱子，这样的话你就可以买东西稍微有旅游的地方，你不用再临时再买一个包或者怎么样。或者是你在那个，你的那个登机箱里面放一个比较大的旅行袋，就那种可以直接旅行袋带着也不错，就或者是浪绳之类的东西，嗯。OK， 然后这就是我给你们旅行的建议，然后希望你们喜欢这支视频，希望这对你们有用，下次见，拜拜。